നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നടന്ന പി എസ് സി ഫയർമാൻ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം ആദ്യം നമുക്ക് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതലാണ് ഈ ക്വസ് ഈ ഇത് വേർഷൻ ഡി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതലാണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ബാർ ട്വൻറ്റി ടു എം ഫിഫ്റ്റി വൺ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നാനൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കും ഇരുന്നൂറ് പേർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എത്ര പേർക്ക് രണ്ട് ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ഹിന്ദി മറ്റ് ഭാഷ ഇരുന്നൂറ് പേർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ മൊത്തം നാനൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാനൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാനൂറ് അൻപതാണ് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കും ഇരുന്നൂറ് പേർ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും ഇരുന്നൂറും കൂട്ടി നാനൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാനൂറ് അൻപത് പേർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത് അൻപതാണ് ഉത്തരമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയാൽ ഐ റേസ് ടു നയൻ്റെ വില കാണുക അപ്പോൾ ഇത് ഐ റേസ് ടു നയൻ അപ്പം ഐ ഇമാജിനറി നമ്പർ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് വൺ എന്നെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ മൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റ് വരെയായി ഇനി ഐ റേസ് ടു നയൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോസിറ്റീവ് വണ്ണായി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വണ്ണായി വൺ ഇൻറ്റു ഐ അതായത് ഐ മനസ്സിലായത് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ ഐ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്ലാസ്സിനും എല്ലാം ഇതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അതുപോലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നിസർഗ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം വരും പൂജ്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം എത്ര ആയിരുന്നാലും പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണോ പ പതിനാല് വരെ പോയാലും അത് ആൻസർ സീറോ ആണ് ഗുണനഫലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ പൂജ്യം നമ്മൾ തുകയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുണനഫലമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണനഫലം പൂജ്യം അൻപത്തിനാല് എ എന്ന സെറ്റിൽ നാല് അംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ക്ക് എത്ര ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് സബ്സെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നാലാണ് ടു റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് പ്രധാന ഫോർമുലയിൽ എത്താൽ മതി നാല് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സെയിം സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോറും എം ടി സെറ്റ് നാല് സെറ്റും എഴുതുക പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ അതുപോലെ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഇനി മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വരുമ്പം പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ടു റേസ് ടു എൻ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടു അപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ടു
ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സാധാരണ ക്യൂ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിലാണ് എൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിൽ നിൽക്കാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ വരെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഉത്തരം വൺ ട്വൻറ്റി ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അൻപത്തിയേഴ് ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പൈസ പലിശയെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര അപ്പോൾ ഇതും നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വർഷം എത്രയാണ് ഒരു മാസം രണ്ട് പൈസയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പൈസയാണ് പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ഒരു രൂപയ്ക്ക് അപ്പം നൂറ് നൂറ് പൈസയ്ക്ക് എന്നുള്ള കണക്കിനാണത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാല് പൈസയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്രയാണ് നോക്കുക ഇരുപത്തിനാല് പൈസയാണ് നൂറ് പൈസയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പൈസ പലിശയായി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി അൻപത്തെട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ എയ്റ്റ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഫോർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സെക്കൻഡ് പവർ വരുമ്പോഴൊക്കെ അത് സിക്സും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് പവർ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓട്ട് പവർ വരുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ലെൻഡ് ചെയ്യും ഫോർ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് പോലെ ഫോർ ലെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ആകുമ്പം വീണ്ടും അത് സിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ട് പവർ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫോർ ലെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈവൻ പവർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിക്സിലായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ട് പവർ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഫോറിൻ്റെ ആ പവർ ഏതിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഫോ ഫോ ഫോറിൻ്റെ ആ പവർ ഓട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓട്ട് പവർ ആകുമ്പോൾ അത് ഫോറിൽ എൻഡ് ചെയ്യും ഈവൻ പവർ ആകുമ്പോൾ സിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിക്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് ഇനി അൻപത്തി ഒമ്പത് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന രേഖയുടെ ചരിവ് എത്ര ഇത് ആ ഇതാണ് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആ എം സ്ലോപ്പ് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരിക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ അല്ല വൈ മാത്രമേ ഇവിടെ നോക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന ഫോമിലേക്ക് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി വ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അതാണ് എൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ചെറിയ എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് ചെരുവ് സ്ലോപ്പാണ് ചെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണുള്ള ആ എണ്ണം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് എഴുതി നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വെറുതെ എഴുതിയതാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ പ ആ എണ്ണം കൃത്യമായി തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളണം അപ്പം എൻ എൻ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു എൻ സ്ക്വയർ ആണ്
എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്